Оце так зашквар, так Соловйову ще не ганьбився. Тобто нам шмари не нужны. Я, може, чу... я, наверное, не владею русским языком. Я, я просто хочу понять, а чем страшно слово шмара? Как теперь быть, Олежа? Россия не зрозуміли, ЗСУ знищать усю их ППО и Росії кінець. Это наши ПВО. А как теперь быть, Олежа? Они же не будут теперь ловить ракеты. І суперудар по логову окупантів, ви маєте це побачити. Тихо! Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску, ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Соловйов та його вірний алкогенерал Гурульову істериці. Росію все більше накриває дронами і ракетами. Скоро метушка Росія залишиться голою. ППО українці знищать, і без нафти та газу Путін залишиться. Як же війну фінансуватиме? Тому злі пси накинулися на нафтогазових олігархів. На Путіна ж не можна. Ну хотя бы сети поставьте за 50-70 метров. Уже буде ефективно, ніякого ущерба не буде. Второе, ну, ведь на сегодняшний день... Ну, наверное, это стоит меньше, чем одна грушевидная мышца б***ь какого-нибудь из футболистов, которые они покупают 100%. для своих клубов. Чомусь до Гурульова не доходит, что если российские олигархи начнут защищать себя сами, то вы все сами им уже навряд ли будете нужны, как и ваша влада. Ну, принаймні, нас таке влаштовує. Новий лайфхак від окупантів. Хочеш, щоб твоїй родині точно видали гробові пельмені чи пачку дров? Знімай свої позиції на стрімі. Ну або, може, вони хотіли зіграти на балалайці, але ж ви знаєте, українці дуже люблять донатити. І вирішили задонатити їм на стрімі снарядом. Тихо! От сиділи б у своєму мухосранську і далі. І не треба було б вести такі стріми. Але ж ні, освободітелі вирішили освобождати. От тепер і маєте. Таємницю Лукашенки розкрито. Насправді він справжнісінький упир. Ну пам'ятаєте ті історії про упирів? Що вони по ночах крадуть в корів молоко. От і Лукашенко спалився. Язик мій, ворог мій, як то кажуть. Лучше работы нет, запомни, нет. Я это все прошел. Так я кроме сельского хозяйства не Правильно, работаю. нет лучше. Мне снятся по ночам сейчас э, люди, с которыми я работал, снятся. Коровы, я их ночь даю, там еще ужас. Лучше нет, никакое президентство, это все чепуха. О, то может и в усатый Рэмбо повернешься на той колхоз, з якого вылез, и дашь уже комусь нормальному керувати краиною. Бо поки виходить, що замість корови Лукашенко доїть Білорусь. У Воронежі озброєні автоматами кремлівські вертухаї влаштували рейд на один з будмайданчиків. Росія, звісно, багатонаціональна країна, але деяким націям в ній не раді. Силовики зібрали 45 громадян Узбекистану і змусили їх сидіти в одному місці під дулами автоматів. Прямо як терористи, що взяли заручників. Хоча чому як, вони ж є терористи. Знаєте, схоже, що в окупантів не дуже міняються методи. І цікаво, коли ж вже на таке відношення зреагує Узбекистан? Окупантам більше не потрібні бронежилети, адже в них є новий винахід, що може захистити їх від ударів української артилерії. Ну, принаймні, вони знімають про це пропагандистські сюжети. Якщо ви не вірите в Бога, то зараз точно повірите, що ось цих індивідів він залишив без мозку. Глаза и даже не вижу сначала ничего, говорит спасший икону морпех. Трудно поверить, что остался жив после удара кассеты. Потом Чех заметил мотоцикл боевого товарища с позывным МОПС. Я выбегаю вот с этой иконы вот так, а он проехал меня, потом разворачивается. Чех, ты что ли? Я говорю, я, садись быстрее, я, короче, икону под мышку, все на этот кросс. Я такой думаю, господи, спасибо. Ну, крады на иконы, а еще не так потужно. Ты давай икону спустим. Путіним замість броніка на чипи. Раптом вона не просто зупинить удар касетою, а ще й відіб'є її назад. Ти тільки не забудь скинути координати, коли будеш з товаришами. 
Им же теж треба уверовать. Под Белгородом российский комплекс «Панцер» успешно сбил невідомий дрон своей пикой. Фейерверк был такой, что белградчане ненароком подумали, что это уже святкуют победу. Но радость швидко переменилася на страх, и поляшкам что-то предательски потекло. Это наши ПВО. А как теперь быть, Ириш? Они же не будут теперь ловить ракеты. Дякуємо за відеозвіт. Тепер ми точно знаємо, що ППО уражене і демілітаризація так званої Росії йде за планом, а і справді. Як же тепер бить Олежа? Ну знаєш, як то кажуть, горить сарай, гори і хата. Піди і ще нам познімай роботу іншої установки. Друзі, ми продовжуємо мегазбір для гвардії наступу помста. Ми віримо, що разом із вами зможемо зібрати 700 тисяч гривень на дрони для наших героїв. Дякуємо за ваші донати та підтримку. Слава Україні! Героям слава! На Росії зараз не дуже з курортами в Криму камні з неба, а в Сочі. Так дорого, що дозволити собі це можуть тільки депутати. Ну а до нормальних країн їх не пускають, от Мардан сидить у спекотній студії. І мріє про відпустку в найкращих традиціях совка в гулах. Про холодненький десь у Сибіру. Знаєте, що я вам скажу? Я покаюсь. От був неправ. Який нам смерш? Ну який смерш? Нам би от хоча б якісь елементи, извините мене, може кого ранять, ГУЛАГа, от, опит ГУЛАГа може бути освоїти. Ну, ГУЛАГа не в тому смислі, як Александр Саїч Солженіцин писав свою безсмертну книгу, а ГУЛАГа як некого масштабного проєкту. Главне – управління лагерей, колосальна система. Було б чудово, якби ти став його першим клієнтом і десь там і залишився. Ні, ну а що, місцина гарна, робота буде і кричати свої бровади можна скільки захочеш. Ніхто все одно не почує, отже і не постраждає. Російська освітня система найкраща у світі. Не дарма ж Симонян казала, що росіяни найначитаніша нація. Проблема тільки в тому, що порівнюють вони не з людьми, а з мавпами. От тому й виходить, що їх освіти для спілкування з людьми не вистачає. Нам з тобою, крім території землі, ділити нічого. У тебе є країна така роз... Тому що ти сидиш в Києві, контент білиш. У тебе пол країни роз... Скільки у вас спорт щас... образування? Я вважаю, що ти не повинен взагалі з цією картиною рядом знаходитися. Де ти і де картина да Вінчі, розумієш? Шайн Таприл її написав. У вас реальне образування хромає. Хто написав? Я ту картину написав Леонардо Ді Капріо. Ні, знаєте, от ми розуміємо, вираз обличчя блогера, коли він це почув. Це саме той випадок, коли для свого контенту шукав Мітя, а знайшов золото. Нас же навпаки це зовсім не дивує, врешті-решт. Це ті ж люди, які обирають Путіна, там мозком ніколи навіть і не пахло. Путін Ферштейнам, які вірять у те, що на Росії ще є нормальні політики, за якими можна про щось говорити, присвячується. Це на хвилиночку не просто якийсь там пропагандист воєнкора, а цілий депутат мав п'ятника під назвою Госдума. Ми то прекрасно розуміємо, що мир доконає Україну швидше, ніж війна. Україна, як і Європа, достанеться Росії вся. Просто через якесь часу. Вони все одно всі рухнуть, вони все одно надорвуться. Вот. Вони все одно пупок себе надорвуть. Вся європейська економіка, і американська, і прочі. Та що ти кажеш? А може тоді поясни своїм виборцям, як так сталося, що через три роки з початку так званої СВО програму Путіна, за рахунок якої мали переселяти людей з аварійних будинків, яких на Росії абсолютна більшість, скоротили більше, ніж на 60%? Ще було б цікаво послухати, чому попри те, що Путін каже, що росіяни заробляють сотні тисяч, 90% населення ледь зводить кінці з кінцями. На російській пародії на Олімпіаду іграх Брікс, де беруть участь тільки Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка, одного з ведучих поплавило, і він почав розповідати щось про русський генофонд і казати, що всякі шмари їм не треба. Коментатора звільнили, і тепер Соловйов намагається зрозуміти, що ж таке шмара. Смотрите, какой. Жених настоящий, 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Ну, только чтобы хорошая пара была. 
Всякие шмары нам не нужны. У нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов. Нет, ну, просто вы меня простите, пожалуйста. Шмара – это оскорбление кого? То есть нам шмары не нужны. Я, может, что Я, наверное, не владею русским языком. Я, я просто хочу понять... А чем страшно слово «шмара»? Ну, можешь подивитися в дзеркало, и одразу все має стати на свои места. На сегодня у нас все. Дякуємо, что дивитесь горячі новини, поставьте лайк, это очень важно для нас. И поддержите ЗСУ, война еще триває.